Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve MedStar Kanser Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kanser Okulumuzun ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> Bu dersin konusu çevresel faktörler ve yaşam tarzı ve tabii ki alkışlarınızla konuşmacılarımızı ben birer birer yerlerine davet edeceğim. Öncelikle oturumu yönetecek Profesör Doktor Sayın Mustafa Özdoğan'ı davet ediyorum yerine. Bugünün moderatörü Metstar Kanser Merkezi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Esat Karakaya'yı alkışlarınızla yerine davet ediyorum. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi bu kez Profesör Doktor Sayın Ahmet Demirkazı alkışlarınızla yerine davet ediyorum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi hoş geldiniz. Ve son olarak Profesör Doktor Sayın İsmail Çevik'i alkışlarınızla yerine davet ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Preventif Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı siz de hoş geldiniz. Ve Tabii ki sözü bu oturumu yönetmek adına Profesör Doktor Sayın Mustafa Özdoğan'a bırakıyorum. Öncelikle böyle, böylesine güzel bir pazarda sizlerle birlikte olmak inanılmaz keyif verici. Ee, aramızda bugün e, ilimizin çok önemli e, katılımcıları, bu işi sürükleyenleri var. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum geldikleri için. İl Sağlık Müdürümüz, Konya Altı Belediye Başkanımız, e, eşleri, Kanser Savaş e, Başkanımız burada. E, ve tüm katılımcılara e, böylesine güzel bir pazarı. Ee, evinizde, ailenizle ya da dışarıda geçirmek yerine e, böylesine önemli bir konuyu dinlemeye geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepimizi mutlu etti. Evet, e, neyi hedefledik kanser okulunda? Bugünkü dersimize baktığınızda çok önemli konular var ki e, Türkiye'nin alanında e, en yetkin diyebileceğim e, gerçekten ulusal uluslararası yaptıkları projelerde bu alanlarda ufuk açmış çok saygı duyduğum e, ve onların izinden yürümeye çalıştığımız hocalarımız burada. E, bu konuda bize gerçekten çok kapsamlı bilgiler verecek. Evet, kansere baktığımızda nedir kanser? Son yıllarda bu alanda inanılmaz bir korku yaşandığını görüyoruz. Peki, gerçekten bu kadar korkmalı mıyız? Yapabilecek şeylerimiz var mı? Toplumsal olarak el ele verdiğimizde bir şeyler başarabilir miyiz? Evet, kanser basit kurallara uyulursa ciddi oranlarda önlenebilir bir hastalıktır. Peki erken saptanırsa bir kısmı var ki ne yaparsak yapalım gerçekten önleyemediğimiz bir alanı var ki hocalarım da bahsedecek tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunun çok önemli bir örneğini vereceğim. İlk dersimiz hatırlarsanız meme kanseriydi. Meme kanserinde erken tanıyı işlemiştik. O gün bu salondan ki şaşırdık ilkin e, 250 kişilik bir salonda planlamıştık ki ilerleyen dakikalarda daha toplantı saati başlamadan hemen salonu değiştirdik. Neredeyse 800 kişiye yakın bir katılımcı oldu. O günkü dersten 3 hastaya, 3 kişiye meme kanseri tanısı koyduk ki bunlardan birisi bizim klinik sorumlu hemşiremizdi ve kendisini ihmal ettiğini söyledi. O günkü toplantıdan sonra akşam evine gidip kendisini muayene ettiğinde meme kanseri olduğunu görüyor. Ertesi gün tanısı konuldu ee, ve erken saptadığımız içinse ek bir tedavi, sadece basit bir hormonal tedavi, sadece bir hap tedavisiyle yaşamını devam ettirecek. Dolayısıyla... Ee, hem memesini kurtarmış oldu hem de yaşamını kurtarmış oldu. Daha ilk toplantı bile bence bu hepimizin verdiği emeğin yerine getirdiğini düşünüyorum. Peki neden kanser okulu? Biz gerekli bir şey mi yapıyoruz ki bu salon pazar günü dolduysa biz gerçekten önemli bir noktaya dokunuyoruz ve gerekli bir şey yapıyoruz. İnsanların toplumun bilgiye ihtiyacı var ama doğru bilgiye ihtiyacı var. Doğru bilgiyle donanmış toplumlar korkmayacaktır. Karşılarında ciddi bir sorun varsa bile bunda nasıl baş edeceklerini bilecek, doğru adımlar atarak gerçekten hedeflediğimiz noktalara varacaklardır. Ee, baktığımızda kanser haberleri son yıllarda %266 oranda artmış. Peki kanser haberlerine baktığımızda basını biraz suçluyoruz. Diyoruz ki doğru haberler sunmuyorlar. Peki o zaman bir de kendimize dönelim. Gerçekten biz 
Doğru haber kaynağı yaratabiliyor muyuz? Yani biz bilimle uğraşan akademisyenler, hekimler gerçekten basının eline böylesine ihtiyaç duyulan bir konuda yeterince doğru bilgi sunuyor muyuz? Sunmadığımızı düşünerek böyle bir organizasyona girdik ki artık bundan sonra önümüzdeki yıl içinde de yapacağımız yedi, bu ikincisi, yedi toplantıyla gerçekten basınımıza ihtiyaç duyulan konularda çok temel, çok doğru konuları işleyerek halkın önüne sunacağız ki onlar da bunları çok doğru işleyerek aktaracaklardır. Dolayısıyla yüzde 266 oranda artan haberlerin e, İsmail Hoca'nın yaptığı çalışma var bahsedecektir. Doğruluk oranını çok yüksek derecede artıracağımızı düşünüyorum. Evet birinci dersten bahsettik. Sekiz hocamız konuştu ve neredeyse salonda e, eksilme olmadan sekiz hocamız da dinlenildi. Bu nedenle tekrar teşekkür ediyorum. Bugünkü konuya baktığımızda çevresel faktörler, yaşam tarzı ve kanser ilişkisi ki en çok işlenen konulardan birisi. Ve doğru haber kaynakları yaratılmadığı an gerçekten toplumun üstünde çok baskı yaratacak bir konu. Peki sıklık sıralamasına baktığımızda kansere neden olan faktörler de başında mı geliyor? Hayır. Bunu konuşmacılarımız iletecek. Peki öyleyse bu kadar korkmamız gerekir mi? Bunu yönetebilir miyiz? Bu konuda biraz önce söylediğim gibi üç kıymetli hocam. Profesör Doktor Ali Esat Karakaya hocam. Gazi Üniversitesi Toksikoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, birçok ulusal uluslararası dernek kuruluşuna katkı sağlamış, başkanlık yapmış, gerçekten yüzün üzerinde çok saygın makaleleri olan, dünya çapında e, bu alanda birçok şeyi değiştirmiş ve bize de çok katkı sağlayacak bir hocamız konuşacak ki, özellikle kimyasallar, risk yönetimi, GDO'lu ürünler, kozmetik ürünler konusunda bilgi verecek. İsmail Çelik hocam, e, Türkiye'de benim en hayran olduğum hocalarımdan birisi. Çünkü onkolog kendini koruyucu hekimliğe adamış ve preventif onkolojinin kuruculuğunu ve ana bilim dalı başkanlığını Hacettepe'de yürüten bir hocam. Bu konudaki özverisini ve çabasını inanılmaz tüm yürekten kutluyoruz. Bunun bu alanda yaptığı şeylerin gerçekten ülkemize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ahmet Demir Kazık Hoca'ya gelince kendisine hocaların hocası diyeceğim. Çünkü benim beni yetiştiren hocamın hocası. Çok saygı duyduğumuz, izinde yürümekten çok mutluluk duyduğumuz, gerçekten bu ülkede mütevaziliğiyle, çabasıyla çok katkı sağlamış bir hocamız. Kendisi de bize beslenme şekli, kanser ilişkisi, yine şeker, obezite, ülkemizde mide kolon kanseri, tomografi, çevresel faktörler, kanser nasıl geliştirir, ilaçlar nasıl geliştirilir bu konuda bahsedecek. Yine İsmail Hocam'ın konusunu söylemedim. Burada çok önemli bir başlık var ki kanser paranoyası nedir, nasıl oluşturulur, kimler kazanç sağlar? Bu konuya İsmail Hocam değinecek ve sigara gibi çok önemli bir etkenden bahsedecek. Daha, lafı, daha fazla lafı uzatmadan ben hocalarıma bırakmak istiyorum. Bunun dışında önümüzdeki toplantıyı da vermek istiyorum. Bir sonraki toplantıda yine hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin kanayan yaralarından birisine değineceğiz. Kan bağışı. Gerçekten bunun çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu ancak başa geldiğinde anlaşılıyor. Lösemiler, kökücü nakli, kemik ile nakli gibi konular işlenecek ki burada da yine Türkiye'nin en saygın üç hocası sizlere çok ciddi bilgiler verecek. Lütfen 6 Ocak saat 12'yi şu anda ajandanıza yazın ve o günü bizlere bırakın. Peki diğer derslere baktığımızda... Kanserden korunma, alternatif tanımlayıcı ve alternatif tipi konuşacağız. Meme dışı, bayanlarda görülen kanserleri konuşacağız. Kanser tanısında yeni ufuklar ve kanser tedavisinde yeni ufuklarla bu yılı bitireceğiz. Bu toplantılarda sizlere duyurulacak. Hepinizi bekliyoruz. Peki, kanser hastalığı ile mücadelede başarıya korkutulmuş bir toplumla değil, bilinçlendirilmiş bir toplumla ulaşılır. Evet, kanserle savaşta hep birlikte korkusuz, bilinçli bir toplum için çaba gösterelim. Ama hep birlikte yerel yetkililer, halkımız... Ee, sivil toplum kuruluşları ve biz akademisyenler hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü ilk konuşmacımız olan Ali Esat e, Karakaya, Hoca Karakaya hocamıza bırakıyorum. Sevgili Antalyalılar, özellikle Mustafa Özdağ'ın hocaya teşekkürle başlamak istiyorum. Antalya Belediyesi'ne bu fırsatı verdiği için gerçekten önemli bir konu. Çünkü gerçek riskler yerine suni risklere yöneltilen bir toplum 
bunu sağlık zararı olarak öder. Yaşanan da hemen hemen Türkiye'de bu. Aklına gelen kanser hakkında, oluş nedeni hakkında bir şeyler söylüyor. Basın da bunu gayet tabii ki alıyor ve bunun sonucunda bir kaos ortamı oluşuyor. E, bilinmeyenler çokmuş gibi, bilinen nedir ne değildir ortaya konmadan bu şekilde bir süreç yaşıyoruz. Öncelikle ben gazete haberlerinden yola çıkarak daha sonra kanserde bugün özellikle kimyasalların neden olduğu kanserde bilinenler ne? Bunların altını çizmeye çalışacağım. Bilinmeyenler var mı? Bunları vurgulamaya çalışacağım. Ee, bu daveti aldığım zaman neler var diye e, aklıma gelen gıda maddelerini yazayım dedim. Sudan başladım. Su kanser yapıyor diye bir Google taraması yaptığım zaman bunu buldum. Su kanser yapıyor diye bir haber. Bir ay önce çıkan bir haber. Ekmek kanser yapıyor diye bir haber. Süt kanser yapıyor diye bir haber. Tavuk <gülüyor> kanser yapıyor diye bir haber. En son da bu. Bir Nisan'a kadar yaz meyve sebzesi yiyen sağlığıyla oynuyor demektir. Üstelik de bu bir kurumun verdiği, yani saygın bir kurum. Yanda da hala web sitelerinde duruyor. Haberi biraz büyütelim. Bir Nisan'a kadar yaz sebze ve meyvesi yiyen sağlığıyla oynuyor demektir. E, kanser riskini yüzde yetmiş arttırdığını söylüyor. En ufak bir bilgi kırıntısı buna ait dünyada yok. Tamamen Yanlış bir haber. Nereden çıktı? Onu anlamak mümkün değil. Baktığınız zaman bazı bilgileri alıp yeni bir takım görüşler üretmeye dayanıyor ki hiçbir geçerliği yok. O halde biz başlayalım. Bakalım kimyasallar, şunlar bunlarla kanserin ilişkisi ne? Bakıldığı zaman neredeyse onkolog arkadaşlarımızın çok fazla gayret göstermeleri neden yok. 10 Kasım, 30 Kasım'da 1 Nisan arasında yaş sebze meyve yemeği keserlerse kanser olayları düşecek bu bilgiye göre. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü günde 400 gram yaş meyve sebze yenmesini öneriyor. Demek ki bir e, bilgi karmaşası içindeyiz. Ben bu tarzda karmaşa olduğu zaman e, şu İsmet Ünlü'nün 1932 yılında hukuk fakültesini diploma töreninde yaptığı konuşmayı hep hatırlıyorum. Arkadaşlar, ilimde eksik adamların toplanması tam adamlar veremez. Bin yarım ve bin cahil bir yarımdan daha faydalı olamaz. Fakat daha zararlı olur. Bin yarım adam bir tam adam değildir. İlim müesseselerinden çıkanlar daima iyi yetişmelidirler. Siyasette ve idarede en muzur şey, milletler ve cemiyetler için terafisi en zor felaket, yarım bilgili adamların selayet sahibi olmasıdır. Bu altı defalarca çizilecek, birçok yaşadığımız olaya uygulanacak bir hadise. Kaosun nedenlerinden biri de bu, yarım bilgiyle uzman kesilmek. Şimdi bu toplumda bir korku var, kimyasal maddeleri inanılmaz ölçülerde kullanmaya başladık. Bakın 1930 yılında... 1 milyon ton kimyasal madde sanırım çalışmıyor. Üretilirken dünyada bu katlanarak gidiyor. 2000 yılında 400 milyon ton, 2010 yılında 550 milyon ton kimyasal madde üretiliyor. Sayıları 100 bin, her yıl 1000 katılıyor buna, 30 bini yoğun olarak kullanılıyor. En fazla endüstriyel kimyasal, 50-60 bin. Araba yapımından televizyon yapıma göre el, elimdeki aletten bilgisayara kadar kimyasal maddeler yoğun olarak kullanılıyor. Daha sonra ilaç, tarım ilacı, kozmetik ve gıda katkısı. Bunlar sağlığa zararlı mıdır? Hiç şüphesiz alınan miktara ve maruz kalınan süreye göre bu toksikolojinin temel konusu sağlığa zararlıdırlar. Kanser yapar mı? Bazıları da kanser yapar. Önemli olan hangi koşullarda bunu yaptıkları, hangilerinin yaptığı. Şimdi o konuya girmeye çalışalım. 
Böyle bir korkunç tablo var. Kimyasal maddeler artıyor. Bunlar sağlığa da zararlı olabiliyor. Belirli koşullarda. Hatta kanser de bazıları yapabiliyor. E mahvolduk. Ama pek öyle değil. En önemli sağlık göstergesi doğuştan yaşam beklentisidir. Bu da 1900'lerde, 1900 yılında gelişmekte olan ülkelerde doğuştan yaşam beklentisi yani ortalama yaşam, toplumdaki ortalama yaşam 25 yıl. Tabi çok uzun yaşayanlar var ama çocuk elimleri çok fazla olduğu için ölüm fazla oluyor. Gelişmiş, endüstriyleşmiş ülkelerde 45. 2000 yılında 61 ve 73'e çıkıyor. 1900'den sonra birdenbire çıkmasının en önemli nedeni suyun sanitasyonu. Yani içindeki mikropların öldürülmesi. Bunun için de klor kullanılıyor. Yani bir kimyasal. Şöyle bir genel kabul gören niçin uzadığına dair bir liste var. Burada kimyasalların payı çok. Suyun sanitasyonu, yeterli ölçüde kontrol altında gıda üretimi, tarım ilaçları, vektör hastalıkları dediğimiz işte sıtmadan başlayarak tüfüs, veba tümünde biz mücadele için kimyasalları kullanıyoruz. Antibiyotikler ve diğer ilaçlar kırmızı içinde alanlar direkt. Diğerlerinde de kimyasal maddeler kullanılıyor. Demek dost mu düşman mı tartışmasını dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu arada ülkemizde de doğuştan yaşam beklenti suretle artıyor. 55 ile 60 yılları arasında erkek kadın olarak 44-48 iken TÜİK'in verilerine göre 2011'de 72-77 yüzde 50 yaşam doğuştan yaşam beklentisi artmış. E, demek ki fayda zarar ilişkisinin iyi tartılması gerekiyor. Eğer bugün kimyasalların tümünü hayatımızdan çıkartırsak Bugün yaşadığımız konforu ve sağlığa sağladığımız katkıyı kaybederiz. Bu dengeyi sağlamak gerekiyor. O halde ne yapmak gerekiyor? Kimyasal çıktığı zaman insan sağlığı ve çevreye etkinin araştırılması gerekiyor. Sonra bilime dayalı uluslararası bir mevzuat. Yani şurada kullanma, burada kullan, limit şu olsun, şu yasak. Bu değil gibi bir mevzuat çıkıyor ortaya. Uluslararası bilime dayalı mevzuat ve ülkeler de bunu alıyorlar. Eğer tartışacaksak, bunların zararından sakınacaksak biz kesinlikle burada eksiklik var mı bunu tartışmamız gerekir. Biz de maalesef üzülerek söylüyorum güvenilir bir sağlık ve gıda otoritesi yok. Olay bomboş. Ha bir şey yapmıyorlar mı? Çok çalışıyorlar da herhangi biri bilim dışı bir şey söylediği zaman... Hayır bu böyle değil diyecek bir yapı yok. Dese bile kimse inanmıyor. Kaosun nedeni o. Birinci soru kimyasallar kansere neden olur mu? Zaten kısmen verdik. Evet bazı kimyasallar olur. O zaman üç temel soru çıkıyor ortaya. Hangi kimyasallar, hangi mekanizmalarla kansere yol açar? Kimyasalların kanserdeki payı nedir? Bir tarihsel süreçten bahsedelim. Biz kimyasalların kanser yaptığını tam 250 yıldır biliyoruz. Bu resmi görülenler Londra'daki baca temizleyicileri. Özellikle temizlerken küçük çocukları kullandıkları için bacanın içine sokuyorlar. İse maruz kalınca bunlar da e, testis torbası kanseri, skrotum kanseri denen kanser oluyor. O kişi de Ulan kişi de, Persil Pot denen kişi makaleyi bu şekilde yayınlanıyor. İlk defa maddelerin, kimyasal maddelerin kanser oluşturduğuna dair bir bilgi edinmiş oluyoruz. Daha sonra 150 yıl geçiyor. Hayvanlara verip kulağına sürüyorlar katranı, tavşanın kanser oluşuyor deneysel. Sonra suratla bu çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Ve bir maddeyi insanda kanser oluşturmadan deney havalarında öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat 1960'lara kadar bu ya- çalışmalar yavaş gidiyor. Bugün bildiğimiz bir sürü kanser yapıcı maddeyi çok sayıda insanda kanser oluştuktan sonra o maddeyle temas eden çok sayıda insanda oluştuktan sonra görüyoruz. Mesela bunlar 
asbest, mezotoryama dediğimiz akciğer zarı kanseri, asbestle çalışanlarda. Nasıl anlaşılıyor? İkinci Dünya Savaşı'nda gemi yapımında asbest çok kullanılıyor, çok gemi bakıtıyor, çok gemi yapılıyor. O, işler, o işlerde çalışan işçiler de 25-30 yıl sonra bu akciğer zarı kanseri patlıyor. Aromatik aminler 1935-40 Almanya bu işlerin merkezi, kimya endüstrisi çok ileride. Yine işçiler. Niye işçiler? İşçiler çünkü büyük bir risk grubu. Her gün yüksek dozda bu maddeye maruz kalıyorlar. Bunlarda da mesane kanseri. Benzen lösemi. Saygı ve rahmetli anıyoruz. İnsanlarda bunun kanser yaptığını gösteren ilk kişi bir Türktür. Muzaffer Aksoy adlı hematolog hocamız. Krom 6 akciğer kanseri. Erinoid, mezotoliyama. Bu da çevresel bir karşılığı hocam. Kapadokya'da Üç tane köydeki bu mezotoryama yani akciğer zarı kanseri görülme sıklığı yıllık toplumun diğer kesimlerine göre bin kat fazla. Nedeni araştırılınca asbeste benzeyen toprakta bir anorganik lifin olduğu anlaşılıyor. Doğal bir yapı köylerin şimdi yeri değiştiriliyor. Fenasetin ilaç olarak kullanılıyordu 70'lerden sonra yasaklandı bu mesane kanserinin. Neden olduğu anlaşıldı. Diyetil silbestorol enteresan bir ilaç. Düşük tehdidine karşı sentetik östrojen bir madde. Bunu alan annelerin kız çocuklarında işte cinsel olgun, olgunluğa eriştikleri yaşlarda kanser olayı gelişiyor. Bütün bunlar daha önceden anlaşılabilirdi bugünkü metodoloji olsaydı. Bugünkü metodoloji olmadığı için 60'lara kadar olay oldu anladık. Bugün kanser testleri dediğimiz, karsinojenin testleri dediğimiz, güvenlik testleri dediğimiz testler var. Hiçbir kimyasal bunlardan geçmeden kullanıma sorulmuyor. Ama hala test edilmemiş kimyasallar da söz konusu. Onlar da zaman içinde çeşitli programlarla test edilmeye çalışılıyor. Bir şey daha öğrendik, bilinmez değil. Onun için bu gazete haberlerine itirazımız, toplantının düzenlenişinde e, böyle bir amaç var. Sanki hiçbir şey bilinmiyor. Herhangi bir profesör yahut doçent ünvanlı yahut da bir hekim aklına bir şey geliyor, söylüyor. Birdenbire büyük bir işte su kanser yapar, su kanser yapar falan gibi gördüğünüz haberler çıkıyor. Değil, çok şey biliniyor artık. Çok şey biliniyor. Özellikle 1960'lardan sonra. Nasıl belirleniyor kanser yapan maddeler? Önde hücre doku düzeyinde deneyler yapılıyor. Deney havanlarında yapılıyor. Daha önce bu maddeye maruz kalındıysa bir şekilde bir iş yerinde diyelim ki kadmiyuma maruz kaldı işçiler veya krom altıya maruz kaldı. O zaman insanlarda epidemiyolojik çalışma diyoruz bunlara da. Şimdi dünyada yüz binlerce kişi hani milyon desek yerindedir. Bu konu üzerinde artık çalışıyor. Kanser çünkü ikinci ölüm nedeni. Bunların topladıkları veriler var. Bu verilerin en sonunda bir karar haline gelmesi lazım. Madde kanser yapar mı, yapmaz mı? İşte bu oluşturmak için 1965 yılında şu örgüt kuruluyor. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı. Geçen sene de biz 22. ülke olarak bu kuruma üye olduk. Ne yapıyor bu kurul? 1965'ten beri çalışıyor dedim. Bütün her sinyali değerlendiriyor. Herhangi bir sinyal varsa ciddi bir bilimsel çalışma. Bu deney sonuçlarını o madde için uzmanlarınca, çünkü bu işler hani uzmanlık isteyen konular, aklına esenin aklına estiği gibi karar oluşturacağı konular değil, toparlıyor. Ve bugüne kadar 952 etkeni, sadece kimyasal madde değil, başka etkenler de var, incelemiş, sinyal olan, bilimsel yayınlara dayalı olarak, rastgele değil, yani mevsim dışı şey yersen kanser olursun, hiçbir ipucu, hiçbir veri, hiçbir şey yok, sadece birinin aklına gelmiş, incelemiş, bunlardan 109'u, insanlara karsinojen olarak listelenmiş. Olası karsinojen demiş, 
daha az ihtimalle çok değişik koşulların olması lazım ama tamamen masum değil. 2A demiş, muhtemel karsinojen 2B demiş, karsinojen değil demiş, sayılar bunlar. 109, 69, 275, 503 tanesini incelemiş, hayır böyle bir şey yok demiş. Mesela parasetamol denen ilaç bu 500'ün için içindedir. Çünkü böyle bir şifo uyanmış, onu da incelemişler. Bu şekilde de listeler yayınlanmış. İnsanlara karsinojen 109 tane dedim, tabii buraya hepsini almak mümkün değil. Bazılarını aldım, üzerinde konuşalım diye. Peki bu nedir? Bu mutlaka kanser yapar mı bunlar? Alınan miktarına ve maruz kalınan süreye bağlı olarak. Yoksa bu maddelerin hepsini biz, hepsini demesen bile önemli bölümünü biz bir şekilde günlük alıyoruz. Ama dozlar küçük olduğu için kanser yapmıyor. O zaman bu maddelerin yönetimi önemli. Yani kamu otoritesi, bizi yönetenler bunların bu limitlerin altında olduğunu gösterecek. Egzoz gazı tam 6 ay önce 2A'dan 1'e geçti. Peki bunun nasıl bir pratik sonucu var? Yani e, dizel, egzoz gazı, dizelli araba mı kullanmayacağız? Hayır. Bu bir uyarı. Deniyor ki dizel motorların artık üreticiler emisyonlarını azalsınlar. Garajlarda çalışan işçilere özel tedbirler uygulansın. Bunlar için kullanılıyor. Yoksa insanları korkutmak için e, dizel, egzoz gazı, işte kanser yapıyor, arabana biner. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunlar bilimsel tartışmasız olarak dünyanın kabul ettiği e, bir takım verilerle ortaya çıkan sonuçlar. E, bu arada tabii bunun uzantıları gelişmiş ülkelerde mesela ne bileyim garaj işçilerinin tazminatları falan gibi oluyor. Bir sürü uzantısı oluyor. Ama benzinde tekrar değerlendirdiler. Bu 2B. Yani var bir ihtimal ama bu kadar kuvvetli değil anlamına. Bakın bu iki sene önce çıktı. Gece vardiyası. Gece vardiyasında çalışanlar 2A grubunda. Bu e, işte biyolojik saatin değişiminden dolayı hiç tartışma yok. Yani herhangi biri çıkarsa gece vardiyasında çalışmak kansere neden olabilir öyle bir şüphe var derse bu yanlış değil. Çünkü bu listede. Bu liste uluslararası kabul görmüş bir liste. Konuşmanın bir başlığı da tarım ilaçları. Bakın bilimsel olarak çok net iyi tarım uygulamaları denen bir sistem var. İlacı ne zaman atacaksınız, ne zaman toplayacaksınız. Eğer bu şekilde sistem uygulanırsa kime göre düşüyor yine? Gıda otoritesine, sağlık otoritesine yani kamu yönetimine. Bunu sağlayabilirse çok net kesin. Tüketicinin evine geleni yıkayıp yedikten sonra herhangi bir kanser riski alması söz konusu değil. Kim alıyor peki bu listeye göre? Uygulayıcı. Yani burası o alan Antalya. Serada her gün onu veriyorsa yüksek doz. Çünkü zehir yapan doz, miktar. Ve bu 2A grubunda. Yani insektisit, böcek öldürücüdür. Ama her pesticitte bu vardır. Yalnız insektisit bu şekilde çekiyor seçmişler. Kuaförler tek tek zaten bir kozmetik eğer kanser yapıcı olsa yasaklanıyor. Ama gelen ilke bunca kimyasal arasında mümkün olduğu kadar az kimyasala maruz kalmak durumundayız. Mümkün olduğu kadar az kimyasala maruz. Yani her gün e, bu şekilde e, kullanmak akıllıca bir yöntem değil. Ama kuaförler kaçınılmaz olarak el derilerinden emiliyor, günlük alıyorlar. Özellikle saç boyalarıyla etki altındalar. Onun için adamlar incelemiş, incelemiş, iki aya koymuşlar. Bu da çok yeni. Bu demek değildi ki cep telefonlarını kaldırıp atacağız. Bu da geçen sene çıkan bir şey. 2B'ye koymuş. Nedir? Ee, elektromanyetik alan ki o cep telefonu bunu yayar. Beyin kanseriyle ilişkisi olabilir deniyor. Tedbir alınsın diye bunlar söyleniyor. Yani e, bazen de hayat kurtarıyor. Herhangi bir hekime ulaşmak ihtiyacı ol, içinde olan birinin cep telefonu yanındaysa eğer hayat kurtarıyor. Yani bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Birdenbire her şeyi kötülemek yerine. Ama böyle de bir 
inceledikten sonra bir liste verilmiş oluyor. Tüm bu etkenlerle kanser oluşumu maruz kılınan doz ve süreye bağlı. Yani herhangi bir maddeye 3-5 gün maruz kaldınız ki kaçınılmaz olarak gıdaların içinde bu tür maddeler olabiliyor ve limitin altında bundan kanser oluşması beklenmiyor. Kesinlikle uzun süre maruz kalma, onun için de işçiler en önemli risk grubu. Ne dedik? Tarım ilacı için uygulayıcılar artı kozmetikler için kuaför salonlarında çalışanlar dedik. Bu değerlendirmeye göre bu değerlendirme bu şekilde yapılıyor. Şimdi bir olay daha var. Kimyasal maddeye bugün maruz kalırsanız 3-5 gün sonra kanser olmuyorsunuz. Bir, latent dönem denen bir gecikme döneminin olması. Bu kanser oluşmasındaki realite. En fazla çalışılan, hocam bütün ayrıntısıyla bahsedecek, kanser yapıcı sigara. Bakın, şey göstermiyor yalnız ama. Bakın o açık, mavi olan eğri. Bir tane daha var. Şu eğri, kişi başına sigara tüketimini gösteriyor. 1900'den itibaren tabi Amerika'dan alınıyor bunlar. Çünkü rakamlar orada güvenilir. Gittikçe artıyor. Tam 20 yıl farkla akciğer kanseri artıyor. Arada 20 yıl fark var. Kimyasallar için aşağı yukarı bu böyle. Bir yerde 15 yıl, 20 yıl bir yerde çalışan 15-20 yıl sonra eğer o maddeye bir an maruz kaldıysan beklenebilir. Bazı maddeler mesela radyasyon için bu 4 yıl, asbest için 30-35 yıl ama bir sürenin geçmesi gerekir. Şimdi bakın bizim insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğimiz var. Artı bir de rehberi var Dünya Sağlık Örgütü'nün. İkisi birbirine son derece önem, e, uyumlu. Bunun içinde tam 200 tane kimyasal maddenin nasıl yönetileceği belirtilmiş. Yani şu limiti aşmayacak denmiş. Bu ne demek tersinden okursak? Bu kadar madde de içinde olabilir. Banların bir kısmı arsenik gibi jeolojik kaynaklardan geliyor. Bir kısmı da 1950-60'lardan önce rastgele kimyasalların kullanılması kirli çevreden geliyor. Hala da çevreye yansıyan, iyi yönetilemezse çevre bir takım kimyasallardan gel geliyor. Demek ki 150 tane kimyasal madde olabilir su suyun içinde. Biraz önceki arkadaşımız ne diyor? Su kanser yapıyor. İşte böyle bir şeyi alıyor, ee, bir yerde okuyor, hemen gazeteye demeç veriyor. Gazetede çıkıyor, internet ararsanız bir sürü sitede bunu almış vaziyette. Ve bu maddelerden en az 50'si grup 1, grup 1'in ne olduğunu söyledik. Grup 2A ve 2B'de Uluslararası Kanser Ajansı'na göre kanser yapıcı. Bu demek değildir ki su kanser yapıyor. Hayır. Belli limitlerin altındaysa hiçbir şey yapmaz. Bütün hadise bu. Peki bunu nasıl öğreniyoruz? Arkasında bilimsel araştırmalar var. Peki bu Sıfır kirlilik olan bir su bulmak mümkün mü dünyada? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Tekrar ilk konuşmanın başında söylediğim şeye geliyorum. Yönetmek önemli. Yani kimyasallarla bir arada yaşayacağız, kaçınılmaz olarak ama bunları iyi yöneteceğiz. Bunları da bireysel olarak yönetmemiz mümkün değil. İyi yöneten yöneticiler seçeceğiz. Bütün hadise bu. Peki hangi mekanizmalarla olur? Bunun üzerinde duralım. Yüzde doksanı, yani DNA dediğimiz, ufak bir slide biraz da açıklayacağım, yapıyı etkileyerek olur. Bunlara genotoksik diyoruz. Yüzde onu da kimyasalların epigenetik mekanizmalar denen, DNA'yı etkilemeden oluşur. Bunlar niçin bu ayrıntıya girmek ihtiyacını hissettim? Yani bilinmez değil bunlar. İşte o yüz binlerce kişi bunlar üzerinde 
çalışıyorlar. Bakın eğer incelersek şu milyarlarca hücrenin içinde 30 bin gen bütün fonksiyonlarımızı göz rengimizden işte kemiğimize kadar iç organlarımıza kadar şekillendiriyor. Her hücrede de bunlar var DNA dediğimiz yapı. Bunlar 23 çift kromozomda paketleniyor. Biraz yakından bakarsak dört tane nükleik asit bazı var. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bunların şu yan yana gelince bir şifre oluşturuyor. Bu şifrede işte proteinleri sentez ediyor. Basit gibi görünen mükemmel bir sistem. Hatasız olarak da işlediği için bugün insan ve diğer canlılar bu şekilde doğada var oluyorlar. Şu bu yapıya bakalım. Bu iki tane bas çifti. Guanine alalım. G ile gösterilen. Dört tane baz dedik var dedik. Bas çifti var dedik. İki tanesini görüyoruz. Çok duyduğumuz bir kimyasal karsinojen var. Adına aflatoksin diyoruz. Nerelerde bulunuyor? Mesela mısırın üzerinde bu şekilde küfolus, aspergillus, flavus diye bir e, mantarın e, metabolizma ürünü. Fıstıkta var, incirde var, birçok yerde var. Ha, sadece bizim ülkemizde mi var? Hayır. Bütün dünyada, gıdalarda kaçınılmaz olarak oluyor. Ne yapmak gerekir insan sağlığını korumak için? Bunun belli limitin altında tutmak lazım. Öyle olunca kabul edilebilir bir risk haline geliyor. Bütün bunları yok etmeye edemeyeceğimize göre. Bakın formülü şu. Bu vücutta değişikliğe uğruyor karaciğerde. Böyle aktif bir maddeye dönüyor. Ee, sağında gösterildiği gibi. Bu da geliyor. Renkli olarak gösterilen şuradaki yapı guanin. Bu buraya bağlandığı zaman bir süreç başlıyor. Ama iş o kadar kolay değil. Doğa öyle bir yaratmış ki onarım enzimleri var. Bir malin hücre meydana gelse bile kanser hücresi, ümün sistemi onu yok ediyor. Böyle bir sürecilerin hepsi aşılırsa da buna bağlı olarak doz da çok önemli. Yani organizmanın, vücudun mücadele edemediği miktarlarda bu değişiklik olursa bir kansere gitme olabiliyor. Ne? Onun için bu bir ağ karsinojen. Dene hayvana verdiğin zaman kanser yapıyor. Buna yüksek dozda maruz kalan insanların kanser yaptığı, insanlarda kanser olduğu kanıtlanmış. Böyle bir süreç. Bunu niye bu kadar ayrıntılı verdik? Diyoruz ki biliniyor birçok şey. Onun için rastgele konuşmak hoş değil. Peki pay ne? Bakın bütün hastalıklarda şöyle bir e, denge söz konusu. Yani genetik etkili ama genetiğin harekete geçmesi için çevresel faktörler hastalıklar için olanı kansere çevireceğiz. Yani genotip dolu bir silahtır. Çevre tetiği çeker. Bu çok sık kullandığımız bir değiş olmaya başladı. Çıkışı 10-15 sene öncedir. Çevresel faktörler önemli. Genetik faktörler, yaş ve yaşam tarzı önemli. Bunu kansere uygularsak çevresel faktörlerin %80-90 olduğunu ve bunların içinde de kimyasal maddelerin olduğunu genetik faktörlerinde yüzde bunlar tahmin olduğu için değişen rakamlar ama aşağı yukarı bunlar yüz, 110 ile yüzde 10 ile yüzde 20 olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruzun cevabını çevresel faktörlerin daha etkin olduğunu yine birkaç slaytla görelim. Bakın haritada bazı kanser türlerinin en sıklıkla görüldüğü ülkeler var. Çok daha geniş ama üçünü seçtim. Avustralya'dan başlayalım. Deli kanser en fazla. Nedeni? Ultraviyole. Şey, güneşe fazla alıyorlar. Ama Afrika'da da var, ne bileyim Hindistan'da da var. Ama adamlar kara derili. İngiltere'den 200-300 yıl önce geldikleri için hassaslar. Çok yüksek oranda burada görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kolon kanseri 
Japonya'da mide kanseri, Çin'de karaciğer. Çin'deki karaciğer kanserinin en önemli nedeni hepatit B ve hepatit C enfeksiyonlarının fazla oluşu. Daha sonra bununla gıdalardaki aflatoksin gibi kirliliklerde de birleşince karaciğer kanseri artıyor. Ne dedik? Çevresel faktör. Bir başka örneği bunun. Kolon kanseri Japonya'da az olduğunu söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde fazla olduğunu söyledik. Peki o Japonlar yani mide kanseri az olan Japonlar Amerika'ya göç ettikleri zaman orada yaşamaya başlarlarsa eğer aynı kalıyorsa o zaman genetik bir faktör. Eğer artıyorsa o zaman çevresel bir faktör. Gördüğünüz gibi Amerika'da yaşayan Amerikalılara yaklaşıyor. Amerika'da yaşayan Japonların ki. Mide kanseri içinde aynı şey. Japonya'da yüksek. Japonlar Amerika'ya taşınırsa orada yaşayan milyonlarca Japon kökenli insan var. Azalıyor. Demek ki çevreden bir hadise var. Başka çevreyi etkileyen başka bir hadise. Kişi başına et tüketimiyle kolon kanserini ee, bir grafiğe geçirildiği zaman en çok et tüketen ülkelerde en çok Amerika Birleşik Devletleri burada kolon kanseri oluyor. Şimdi hocalarım bundan da bahsedecekler ama hani burayı üzerine durmadan geçmek istemedim. Bütün hepsi bunların sakınabilen yani önlenebilen e, diyet. Diyet dediğiniz zaman diyetteki gıda katkısı falan değil. Diyetteki biraz önce söylediğim gibi yağ yüksek, protein yüksek diyet filan gibi yahut meyve sebzenin az tüketilmesi, kolon kanseri gibi. Bunların içinde tabi diyetteki kimyasal kirlilikler de var. Enfeksiyonlar %15-20, iyonize radyasyon ultraviyale, mesleksel maruz kalma, çevre kirliliği ve e, aşırı alkol tüketimde %3. Şimdi baktığınız zaman hem önlenebilir hem de kimyasalların payı, Abartıldığı kadar fazla değil. Payı tabii ki var. Ama neyin ne olduğunu bilirsek bundan gayet rahatlıkla kurtulabiliriz gibi geliyor. Tekrar e, bu üçgenimize gelelim. Bir önemli parametre de yaştı. Yaş arttıkça kanser görülmesinin e, daha fazla olması çok beklenen bir şey. Bakın bu da onu gösteren bir şey. Kolon kanseri 40 yaş öncesinde Neredeyse görülmüyor az. Gittikçe artıyor yaş 80'e çıktığı zaman. Meme kanseri de aynı şekilde. Demek ki o üçgende biz bu değerlendirmeleri yapabiliyoruz. Ee, şimdi özetlersem kimyasallar kanser yapıyor ama nasıl yaptığı biliniyor. Koruma önlemleri var. Payı nedir o biliniyor. Önemli olan bilimsel ve akılcı yaklaşmak şeyler, şehir efsaneleriyle olaya yaklaşmamak. Gelişmiş ülkelerde, endüstriyelmiş ülkelerde bu yöntem izleniyor. Bizde bir kavram kargaşası şu anda var. Bunun ortadan kaldırılması lazım ki bu toplantıda buna hizmet edeceğini düşünüyorum. Şimdi hazır gıdaları konservelerden kaçınmalı mıyız? Bütün bu maddeler risk değerlendirme denen bir metodolojiyle yönetiliyorlar. Bu şu demek, madde ne zarar veriyor, kimyasal madde? Hangi dozda yapıyor? Ona ne kadar maruz kalıyoruz? Ve en son basamak risk karakterizasyonu. Hakikaten bu kaçınılacak bir şey mi, değil mi? Ne gibi tedbirler alınabilir? Buna risk değerlendirme deniyor. Bu bilgilerle risk yönetimi yapılıyor. Yani bu bilgileri alıyor yöneticiler, ona göre toplum sağlığını korumaya çalışıyorlar. Şimdi basit en fazla gıdalar için bir örnek vereceğim çünkü hocalarım da vaktini almak istemiyorum. En çok bizim toksikolojide üzerinde durduğumuz et ürünlerinde nitrat nitrittir. Acaba bunu değiştirebilir miyiz diye. Bir fayda zarar ilişkisini size göstereceğim. Niye hala kullanılmasına izin veriliyor. Ama daha önce izin verirseniz abartılmış bir, umarım ses var. Sucuğun içinden bomba çıktı. 
Abartmıyoruz. Durum gerçekten bu kadar vahim. Gıda maddelerinin içindekiler şey araştırılırken sucuğun içinde at ya da eşek katı değil bildiğiniz nitrat bulundu. Uzmanlar yasaklansın diyor. Masum bir gıda olduğunu düşünerek sucuk yiyoruz. Kanser gibi hastalıklara maruz kalıyoruz. Dünyada niye e, azot e, ve nitrat fabrikaları var? Savaş zamanında bomba yapmak için yani barut üretebilmek için hazırlıklı olunsun diye. E, barış zamanında o fabrikaları nasıl değerlendireceksiniz? Efendim, Boş mu duracak? Başlıyor. Herhalde şey olmayacak. Sucuğun içinden bomba çıktı. Içinden Abartmıyoruz. Bomba çıktı. Durum gerçekten bu kadar vahim. Gıda maddelerinin içindekiler vahim. araştırılırken sucuğun içinde sucuğun at içinden ya da yaşa katı etti. değil. Bildiğiniz nitrat bulundu. Uzmanlar yasaklansın diyor. Masum bomba bir gıda çıktı. olduğunu nitrat. düşünerek bir sucuk yiyoruz. Çıkıyor. Kanser Yok gibi ki. hastalıklara maruz kalıyoruz. Nitrat Dünyada niye e, azot e, diyor, ve nitrat fabrikaları var? Savaş zamanında bomba yapmak için yani barut üretebilmek için hazırlıklı olunsun diye. E barış zamanında o fabrikaları Doğru. nasıl değerlendireceksiniz? Boş mu duracak? Peki, buradan yola çıkalım. Ses çıksaydı çok daha etkili olacaktı. Buradan yola çıkarak devam edelim. <gülüyor> Şimdi, yarım bilgi, hani dedik ya, bin tane İsmet Gümrü'nün yarım adam, bir tam adam etmez, hatta daha, daha zararlıdır diye. E, gerçekten, Nitrat, nitrite döner. Mikrofon. Pardon. Evet. Ee, nitrat gerçekten nitrite döner. Hatta ufak çocuklarda yani doğumdan sonraki kaç sene mavi çocuk sendromu diye bir şey vardır. Onun için gıdalarındaki e, nitrat miktarı azaltılır. Hemoglobinle birleşir çünkü hemoglobin oksijen taşıyan yapı. Nitrite nitroz okside amino gruplarıyla birleşince de nitrozamin denen kanser yapıcı maddeler. Benim doçentik tezim de buydu. 1930 sene oldu, 30 sene önce. Bu bir gerçek. Fakat bunun oluşması için o kadar fazla şart gerekir ki e, buna rağmen Nitrat ve nitrit et ürünlerinde kullanılır. Niye kullanılır? Onu gördükten sonra böyle rastgele olmadığını bu işlerin belki anlama imkanımız olur. Bir kere sebzeler, meyveler doğal olarak nitrat ve nitrit içerir. Doğal olarak. Ispanakta kilogramında 2500-3000 miligram. Halbuki et ürününe 150 miligram koyuyoruz. Marulda 2500-4500. Kereviz, patlıcan, havuç, üzüm listeyi doğal bir yapı bu. Aslında yararlı bir takım özellikleri var işte vazoregülasyon şu bu filan gibi oralara girmeyelim daha yararlı bir takım hadiseleri de var şimdi biz eğer nitrat bu kadar katılınacak bir madde ise bu, bu meyve sebzeyi yemememiz lazım çünkü yazında kışında mevsimde de çıkar bu böyle bir şey yok peki niye izin veriliyor hala yerine başka biri olsa başka bir madde koysak Olabilir, araştırılıyor da ama yok. Fakat e, söyleyeceğim değerlendirmeden sonra hala kullanılmasına izin veriliyor. Dedim 150'şer miligram konuyor. Evet bu kaçınılmaz bir şey. Nitrozamin oluşturur mu? Oluşturur. Bunun oluşturmaması için de C vitamini de katılıyor. Yani yine bilim devreye giriyor. Ama nitrat ve nitrit koymazsanız botulizm denen çok zehirli e, öldürücü bir zehirlenme oluşuyor. Glostridium botulinum denen bakterinin toksini dünyadaki bilinen en yüksek toksinlerden bir tanesi. Kurtulmak da son derece zor. Bir de etin orijinal rengini muhafaza edemiyorsunuz. Hesaplar yapılıyor. Çünkü malzem şeyden de alıyorsunuz bunu. Bitkilerden de alıyorsunuz. Et ürünlerine koymazsak günlük nitrat alımının ancak yüzde beşine mani oluyoruz. Nitrit alımında yüzde onuna mani olabiliyoruz. Çünkü nitrat organizmada da işte e, ağız florasında bakteriler tarafından nitre döndürülüyor. Yani yüzde beş, yüzde on nitrit ve nitrat almakta bir karımız oluyor. Ama karşılığında botulizm zehirlenmesi riski alıyoruz ve kararmış et ürünleri. 
Bütün değerlendirmeler bu şekilde yapılıyor. Ama uzmanlar tarafından yapılıyor. Onun için toplumu infialet sevk edici yarım bilgiyle yapılan açıklamaların insan sağlığına zarar verdiğini düşünüyoruz. Nedeni gerçek riskler yerine, hocamız anlatacak mesela sigara gerçek bir risk, gerçek riskler yerine toplumu böyle suni risklerle oyalamak sonuçta toplum e, sağlığına zarar veriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, Ali Esat Karakaya hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, toplantının sonunda GDO'lu ürünlerle ilgili ayrıca e, kısa bize bilgi verecek. E, şimdi ikinci konuşmacımız e, İsmail Çelik Hoca. Güneş ışınları zararlı mıdır? D vitamini eksikliği kansere neden olur mu? Sigara ve toplumsal, toplumsal kanser paranoyasını anlatacak ki çok önemli bilgiler vereceğini düşünüyorum. Buyurun hocam. Merkezi Başkanı, dostum, arkadaşım, meslektaşım Mustafa Özdoğan'ın e, katkıları ya, yatsınamaz. Bu gürültü birazdan gidecek, ben uzaklaşınca kusura bakmayın. Yalnız işin lansmanı ne kadar iyi yapıldıysa, babam orada, ben babama haber vermedim. Dedim ya yorulmasın, babam gelmiş. Beni dinliyor. Baba bir ayağa kalksana. <gülüyor> Şurada, önde, önde. Ee, ta ortaokuldan bir arkadaşım beni aradı. Ne dedi haberimiz olmuyor dedi, buraya gelmiyorsun dedi. Sevgili or, e, arkadaşım da gelmiş. Biz onu, kal, e, o hakikaten Antalya'da oturur. Bir tane bir hasta yakınım vardı. Kalkana bıraktık da bir daha buralara gelmesin diye o da bulmuş gelmiş. Yani bu... Bu programın ne kadar güzel tanıtıldığının başarısı, ben babam yorulmasın, yaşlı adamdır, evde otursun demiştim, o bile kalkmış gelmiş. Şimdi, e, konu biraz ilginç. Yani bizim açımızdan değil, hocam çok güzel anlattı da, size sunuluş biçimi açısından biraz garip geliyor. Biz bir de sizin gözünüzle tabii olaya bakamıyoruz. Hocam bölüp gösterdi. Ben size tümünü göstereyim. Bakın kanserden bahsedince bir kere tütün denen e, bitkisel değil mi? Gene bitkisel olan, gene ot olan, gene içinde aslında bitkiden başka bir şey olmayan. Hani var ya o bitkiseller çok işe yarar. E tütün ne bitkidir? Yani böyle bir maddeyi konuşmadan kanser e, sebeplerini konuşmamızın bir anlamı yok. Bazı arkadaşlar ben de biliyorum Antalya'da özellikle açık çay bahçelerinde daha da yaygındır nargile versiyonu. Hiçbirini ayırt etmeyiz. Hatta nargileyi daha da çok ayırt etmeyiz. Sigarası, prosu, piposu bunların hepsinin yani içinde tütünü herhangi bir şekilde kıyan, eden e, kokusunu sizin ciğerlerinize çeken bir maddeden bahsedeceğim. Bir kere biz tütünü e, biz bulmadık. Biz sağlam içiyoruz ama yani hakikaten bizim suçumuz değil. Tütünü e, Amerika'daki yerleri içerken işte orayı keşfeden Amerikalılar bulup ondan sonra bizim başımıza musallat ettiler. Yani o, o olay başka bir şey. Fakat şunu bilin ne olur. Eminim ki burada sigara e, alışkanlığı olan hemen hemen kimse yoktur. Varsa da zaten bu konuşmadan sonra muhtemelen olmayacaktır. E, biz sigara içiyorsak Tütün kullanıyorsak nikotin bağımlısıyız. Bir kere bakın bunu bir kenara koyun. Bağımlıyız ve nikotin bağımlısıyız. Şimdi bu bağımlılığa mecburuz yani me nikotin alacağız. Varsa içeceğiz yoksa damardan yoksa artık ne yapacağız bilmiyoruz ama bu bağımlılığımızı bağımlılığımızı devam ettirmek için tütün maddesine bağımlılığımızı devam ettirmek için ee, çok ciddi bir istek içinde olacağız. Çünkü bunu bilmezsiniz. Lütfen çevrenize bu rakamı söyleyin. Bilmezsiniz derken bu kadar çok olduğunu bilmezsiniz. Esrardan, eroinden 8-10 kat daha fazla bağımlılık yapan bir maddeden bahsediyoruz. 
ve legal. Buyurun bir de siz yakın. Ya 18 yaşından küçük ya babama alacağım hadi sen yani değil mi gidiyor çocuk bakkala çocuklar da alıyor. Takside içiliyor, dolmuşta içiliyor, kapalı yerlerde belli saatlerden sonra içiliyor. Dolayısıyla hadi siz sıkıysa gidin bakayım orada bir esrar, ero, eroin falan için. Bakın alkol bağımlılık yapar. Alkol bile o kadar yasak şey serbest değildir. Rakıyı alırsınız muhakkak öyle bir bakkal bir şeye sarar da verir. Ayıp olur abi şimdi mahalleye gidiyorsun der değil mi? Rakıyı alıp da parkta içemezsiniz biri gelir başınıza bir şey olur ne yapıyorsun der. Sigara kadar ki ne derler ortalıkta içilebilen ve bu kadar tehlikeli bir madde yoktur. Onu bir kere kafamıza koyalım. Biz nikotin bağımlısıyız. Yanında size verdiklerimizi bir şöyle üstünden geçeyim de şöyle aklınızda biraz biraz daha şey kalsın. Bakın karbon monoksit bu işte hocamın biraz önce söylediği egzoz gazından çıkan maddenin kendisi. Ee, ve bilirsiniz bu şofben lodos eserde ters olur da bacılardan girer ya işte ondan bildiğimiz karbon monoksit siyanür bu Amerika'daki gaz odalarında kullanılan madde her gün alıyoruz biz sigaranın içinde amonyak bayanlar bilir amonyaklılar tuvaleti daha iyi temizler değil mi böyle daha iyi çıkarır akciğerlerimizde herhalde muhtemelen bir güzellik yapıyordur aseton gene bayanların hoca çıkarıcısı o da sigaramızın içinde. Tolüen. Buna bağımlı olanlar var. Tiner ya bu. Bütan. Tüp gazının içindeki bütan. <gülüyor> Devam edeyim mi? Korktunuz mu iyice? Kanserojen. Bunlar zehirler daha. Kanserojenlere gelmedik. Kadmiyum. Araba aküsü. DDT. Kurşun. Formaldehid. Radyasyon. Radon. Metanol. Arsenik. Küçücük bir madde. Şu kadar bir şey ya. 10 santim yok. İçine hepsini bodoslamışlar. Ne o? Nikotin bağımlısıyız. Bir seferde sigaradan bir nefes aldığınızda ciğerlerinizin içine paramparça edecek kadar bombardımanla bir partikül girer. Şimdi korkmaya hazırlanın. Benim konum bu çünkü. Ben sigara bırakma uzmanıyım ama bir yandan da çok çok çok öncesinden beri Ahmet Hoca gibi, Mustafa Hoca gibi kanser doktoru. Yani bana kanserli insanlar gelip tedavi etmemi bekliyorlar ve ben de orada onların doktorluğunu yapıyorum. Akciğer kanseri, bu bir kere açık ara birinci sırada sigara içenlerde. Bu, aha, anladınız değil mi? Pembe olan, başka bir sebeple açılmış olan akciğer, pembe. Siyah olan ise hakikaten sigarayı o kadar milyonlarca partikülü her gün, her gün alırsanız, biz de sizin akciğerinizi bir şekilde görme şerefine nail olursak, biz size zaten sigara içenlere, sizin için söylemiyorum, size tenzih ediyorum. Sigara içenlere akciğerlerini bir göstersek, bir kendileri şu siyahlığı bir görseler, o gün bırakacaklar. O gün bırakacaklar. Bunu göstereyim, bir de ondan bir korkun. Bakın bu bizim tomografi şeyimiz. Burası delik. Gördünüz mü? Orada bir delik var. Tümör kendi kendini yemiş, akciğeri yemiş. Bakın o tomografideki boşluk, işte yukarıdaki delik akciğerin orası yok. Tümörün işi odur. Tümör gider gider büyür. Damarı yetmezse de gider nekroz yapar. Sigaranın sonu, valla yani hızlı öldürmezse kalp krizinden falan sonu öyle böyle değil. Yani korku filminden beter. Bunları çevrenizde sigarayla halen vedalaşmamış, halen boşanmamış tanıdıklarınız varsa sizi tenzih ederek ne olur onları anlatın. Anlatın. Ee, ve eni konu olacağı olan bir canavar. Vücutta vurmadığı, parçalamadığı, yok etmediği yer olmayacak bir canavardan bahsediyoruz. Sadece kanser değil, dünyanın en büyük bağımlılık illetinden bahsediyoruz. Şimdi bir de şuna gelelim. Yanınızda içiliyor. Ya ben aslında yani pek istemiyorum ama adamı da kıramıyorum. Neyse hadi bir iki tane içsin. Nasıl içsin? Nereye içsin? Kim için içsin ve ne yapıyor acaba size? Onu hiç düşündünüz mü? Onu ben merak ediyorum. Yanınızda birisi sigara içildiğinde size ne olur? Bakın bakalım köpeğe ne oluyor? Köpek akciğer kanseri olmuş. Ne yapsın? Adam her gün yanında iki, ta- iki paket sigara içerse yazık köpek bizim kadar savunma mekanizması da yoktur. Bizim kadar gelişmiş bir organizma değil. Akciğer kanseri olmuş. Muhtemelen veterinerlik ta- şeyinde bir numaradır. Yani böyle bir köpeği akciğer kanseri yapabilmek ayrı bir meziyet olsa gerek. Şunu hiç unutmayalım. Bizim sigara içerken içimize çektiğimiz, içimize çektiğimiz duman başka bir şeydir. Çekmediğimiz ama yana giden, 
Yani yanımızdakine giden, aslında en çok sevdiğimiz insana giden dumanda inanın daha çok madde vardır. Bunu ne olur not alın ve yanınızdakine söyleyin. Kardeşim senin o içmediğin daha zararlıymış bana gelen din hakkınızı savunun. Yanınızda, çevrenizde sigara içirtmeyin. Bakın sigara firmaları böyle işte adamı bloke ederler. Kesin sabotaj var burada. Yapıyorlar ama yani buradan çıkınca ne olacak bilmiyoruz. Kapı cam açtık, havalandırdık, hikayelere bakın. Aspiratör çalıştırdık abi işte geçiyor havalandırma, klima. Biz bir sigara odasını ayıralım işte neyse falan böyle kendilerini bir özel şeylere e, sokma becerileri vardır. Çocuklarından da içmiyoruz <gülüyor> gibi. Kendimizi kandırmaktan vazgeçersek, kendimizi kandırmaktan vazgeçersek bizi de çok daha zor kandırılacak. Çünkü benim konuşmamın ikinci kısmı orası. Bizi birileri kandırıyor mu kısmına geleceğiz ısın. Sigara zaten Allah Allah'a şükür bir sorunumuz olan bir şey değil. Antalya'da çok fazla var havuzumuz. Var mı böyle efendim bir işenebilen bölüm ve işenemeyen bölüm diye? Var mıdır böyle bir kullanım metodumuz? Sigara dumanı dağılır. Sevgili Antalya halkı dağılır. Ve hakikaten galiba işemeden de daha güzel dağılır. Yani işeme biraz daha yavaş gider. Böyle bir şey yok. Yanınızda bir dumana izin vermeyeceksiniz. Yani sigara içmediğiniz zaman her şeyden kurtulmuyorsunuz. Size bunu, valla sabah aklıma geldi, bu yetmez. Evin içinde içilen sigara 24 saat kalır. Bir sigara 24 saat kalır. Eğer çocuğunuz var ve halen sigara içmeye devam ediyorsanız, bakın bu... Genç babalara, hani kadınlar zaten hiç yakışık almaz kadınların sigara içmesi diye düşündüğüm için. Genç babalara e, nasihatım, sigarayı balkonda içip ondan sonra o pes pembe çocuğu öpmeye gidiyorsanız eğer, 48 saat boyunca o kanser hocam madde üzerinizdeki elbiseleri yapışık kalacaktır. Buna gerçekten hiç hakkınız yok. O çocuk sizinle beraber zehirlenmek için doğmadı. Bir sigaradan bahsediyorum. Biraz da topu toplu taşıyıcılara atalım. Ne olur çocuğunuzun bindiği servisteki adama bakın. Servis şoförüne. Çocuğunuzu indirmeden, şey bindirmeden ve indirdikten sonra sigara içiyor mu? Lütfen bakın. 72 saat, arabada çünkü çok farklı polimerler var. Onu güzel tutabilen. 72 saat bir sigaranın yarattığı etki orada kalır. Taksiciler... Aranızda varsa te- özür diliyorum ama taksiciler arabada sigara içemez. O bir toplu taşıma aracıdır. Dolmuşçular içemez. Otobüs şoförleri içemez. 72 saat bir sigara biz oraya bindikten sonra bilemeyiz bir de içildiğini. Koku gider. Maddeler kalır. Ne olur bunları e, bilelim ve yayalım. Ben niye bu kadar sigaradan bahsettim? Benim aslında çok önemli bir projede, 3 sene önce bir şansım oldu proje yürütmeye. Duydunuz mu? Bunun bu kadar afilli adını duymadınız siz. Ücretsiz sigara bırakma ilaçları. Sağlık Bakanlığı ücretsiz sigara bırakma ilaçları verdi. Duydunuz mu? Duymadınız mı? Peki. Ne güzel. Çünkü sigara içmiyorsunuz. Ondan. Ee, hakikaten iyi bir projeydi. Sağlık Bakanlığı, bizim sigara kliniklerine başvuran insanlara ücretsiz sigara ilaçları verdiler. Alo 171 oldu. Herkes aradı, merak e, ettik. Ha, Alo 171'i duymuşsunuz peki. Onu da biz kurduk. Ücretsiz sigara bırakma ilaçlarına yoğun bir talep oldu. Program bitti. Program sonuçlarını Sayın Bakan'a verdik. Ama şunu gördük. Ben bir de onkolog deneyimin arkasından bir de sigara bırakma serüveni yaşadım. Bakın neler oluyor sigarayı bırakınca. Nabzınız, kan basıncınız, elinizin ayağınızın üşümesi hemen geçiyor. Yani böyle yarım saat sonra başka bir adam yüzünüze kan falan geliyor. Bir kere bunu bir bırakanlar ya da bırakanları deneyenler, bu şey bırakmayı deneyenler bunu yaşamıştır. 8 saat sonra, 12 saat sonra inanın kendinizi başka bir adam olarak görürsünüz. Çünkü karbon monoksit düşer, oksijeniniz artar. O zaman ya abi ben biraz daha iyi nefes alıyorum ya kendime geldi işte bu. Çünkü karbon monoksit zehirlenmesinden çıkmış bir adam oluyorsunuz. 12 saat içinde daha hiç daha bir günü bile geçmiyorsunuz. Enerjiniz artar, kendinize bir güveniniz gelir. Daha iki hafta, iki hafta sonra gerçekten tık nefes olduğunuz ve yokuşları çıkamadığınız yerleri çıkmaya başlarsınız. İki hafta içinde daha erken ama hemen daha sigaranın zararları bitmiyor. Balgam falan azalır onları söylemiyorum bile. Gelelim bizim risklere. 
Siz 20 sene için sigarayı, ondan sonra ben bıraktım artık tüm risklerim bir iki haftada geri dönsün. Yok öyle. Niye yok öyle? Devam edeceğiz, içmemeye devam edeceğiz. 20 sene içtiyseniz bir izin verin, akciğer kendini bir 20 senede toplasın. Akciğer kanser riskiniz lütfen beklerseniz ancak 10-15 senede, 20 senede sıfıra iner. Ama gittikçe azalır, onu unutmayın. 5 ee, sene sonra yarıya iner. Bu inanılmaz bir rakamdır. Bundan önce, kanser riskinden önce kalp damar hastalığı riskiniz çok çok çok azalır. Bakın akciğer kanserinden ölmez sigara içenler, hiç... Anlamayız ama kalp krizi geçiriverir, beyine bir, bir şey atar, bir pıhtı olur. Ee, bunlar e, hesaplandığında aslında çok farklı işler. Çok kısa, merak edenler, burada hiç kimse içmiyordur. Ama sigarayı bırakmak için ne lazım biliyor musunuz? Bir siz lazım, bir de biz. Sigarayı şurada tutacak. Siz niye lazımsınız? Biz size sigarayı bıraktırırız. Gelin benim kliniğime, ben sabah şey girdiğinizde akşam ben size sigarayı bıraktırırım. Ama... Gece yarısı, Fener gol attığında ya da gol yediğinde. Yani i̇kisi de, hepsi olur. Üzüntüden de olur, kahırdan da olur, sev, değil mi? Sigara içmeye bahanesi yok. E, sigaraya başlayacak olan kim? Sizsiniz. Bırakmak değil, başlamamak sorun olduğuna göre bizden daha çok size iş düşecek. Ben size bıraktırayım, hemen bıraktırırım. Onda hiç sorunumuz yok. Demek ki, demek ki. Ama kendi kendinize bırakmayı denediniz, denediniz ya hocam valla 30 kere bıraktım, ya yine başlıyorum falan. Ne oluyor? Demek ki aslında bir şeyler eksik. Orada eksik olan da tıbbi destek. Yani biziz. Lütfen bu işi, bu işi beraber yapalım. Doğru zamanda yapalım. İlaçlarla ve tıbbi e, yöntemlerle yapalım. Siz de ne olur? Bırakmaya hazırlanın. Bugün hazırlanmayın. Bir gün hazırlanın. Çocuğunuzun doğum gününde hazırlanın. Kendi doğum gününüzde hazırlanın. Yılbaşında hazırlanın. Yeniden doğma gününüzü belirleyin, o gün hazırlı. Üç ay sonra olsun, iki ay sonra olsun, üç hafta sonra olsun. Karar verin. Çünkü hayatınızın sonuna kadar bir daha başlamayacaksınız o sigaraya. Kararınız öyle olacak. Ee, birkaç şey söyleyeceğim. Çok korkar insanlar sigarayı bırakmada. Bir kere her şey açık olacak. Herkes bilecek sizin sigarayı bıraktığınızı. Nedenleri yazacaksınız. Dürüstçe ama harbiden oraya yazacaksınız. Ben sigarayı bıraktım sebebi de bu. Bunların listesine koydum, bunun da sözünü veriyorum. Böyle hani bırakayım bırakmayayım ama ya neyse şu sigara paketi de burada dursun da zaten bu kim kimi kandırıyor yani bırakacaksınız ama bırakamazsınız da sigara paketi evde dursun valla gece neyse bir tane içer sonra gene bırakırım. Şimdi zaten bugüne kadar yeterince kandırdınız bunlar kendinizi. Çok sık bırakma denemesini yapanlardan bahsediyorum. Bugün kandırmamayı tercih edelim, bugün sonuna kadar bırakmayı tercih edelim. O zaman bunu yapalım, listeyi yapın. Çakmak küllüğü falan ortaktan kaldırın. Size onları kimse hatırlatmasın. Herkese söyleyin, ilan edin. Facebook'lara atın, Twitter'lara atın. İş yerdeki herkese söyleyin. Bıraktım ben yeniden doğdum diye. Ve üstüne ne olur? Ne olur? Sigara ile ilişkili alışkanlıklardan, çaydan, kahveden falan uzak duracak şeyleri de bir tarafa koyun. Siz yeni bir insan oldunuz artık. Yeni bir insan olmak için bu zor adımı attınız. O yüzden göğsünüzü gere gere ben sigarayı bıraktım. Bağımlıyım, sakın bana bulaşmayın, biraz da sinirliyim diye. Yanında da sigara içmeyin, vallahi bak sinirimden ne yapacağım bilemem diye. Böyle yazın. Bu önemli bir şeydir. Kardeşim tedavi oluyorum, ben bağımlılık tedavisi oluyorum. Benimle uğraşmayın diye. Bol meyve su, meyve sebze yiyin, su için. Ve bir şey var, bırakanlar, bırakma teşebbüsü yapanlar bilirler. Sizi o çok seven ama sigarayı bırakmayan arkadaşlarınız ya gel abi sen bizimle muhabbet et gel aşağı tamam içmiyorsun biliyoruz ya aşağı gel dur ya muhabbetten de eksik kalacaksın diyeceklerdi size. Neden biliyor musunuz? Bunu yapmayın. Sakın gitmeyin onlarla. İki sebepten gitmeyin. Bir siz zaten onlardan ayrı bir hayat kurmayı tercih ettiniz sigara içme konusunda. Onlar içsin. Onlar yapacak bir şeyiniz yok. Siz kendinizi kurtarıyorsunuz. Bir de onlar sizin yanınızda içtiğinde beyninizden Beyninize giden o yandaki pasif içicilik vardı ya, sizin o nikotin reseptörlerinizi gıdıklayacak. Tekrar aklınıza o eski sevgiliniz gelecek. Bırakma aşamasında, sırat köprüsü gibi bir şey ya, geçerken ben tedavi olayım kardeşim bana bulaşmayın, yanımda sigara da içmeyin istemiyorum, uzaklaşın benden deme hakkına sahipsiniz. Bir sene sonra, bir sene sonra siz onların yanına inerek e, sağlıklı, Kendisinden çok emin, e arkadaşlar vallahi sıra sizde ben iyileştim deyip onları yukarı çıkaracak insan olacaksınız. Tedavi esnasında bunu sakın challenge etmeyin, sakın denemeyin çünkü o zaman çok kolay sizi tekrar eski tarafa alırlar. 
Şimdi başını söyledik. Sayın hocaların da arasını söyleyecek ama altıncı diye güneş ışığı çok öyle azım sanacak bir şey olduğundan değil. Benim konum size yani ben bir de melanom uzmanıyım, cilt, cilt kanseri uzmanıyım diye güneş ışığı konusunu ben anlatmayı tercih ettim. Çok anlatacak bir şey yok. Çok basit güneş ışığı kanserojendir. Hiç o sevdiğiniz gördüğünüz yukarıda ya ne kadar ısındık oh dediğiniz şey ısıtırken değil yakarken kanser yapar. Isıtırken yapmaz. Yakarsa ve hakikaten anlamsız bir şekilde yanarsak, bronzlaşırsak ve hep aynı hata yaparsak cilt kanseri için ciddi bir risktir. Hocam anlattı Avustralya'daki riski size. Net bir şekilde kaçınmamız lazım. Nasıl kaçınacağız? Öğlen arasında güneşten özellikle Antalya için çok önemli. Yani güneşin daha dik geldiği ve daha çok e, maruz olan bir e, ilimizden bahsediyorum. Burada sizin daha çok dikkat etmeniz lazım. Biz Ankara'da güneşi gördüğümüz anda aa ne güzel güneş açtı hayırdır falan diyoruz. Sizin öyle değil. Sizin belki birazcık daha dikkat etmeniz lazım. Güneşle çok iç içtesiniz. Bir Türkiye'de atlanan bir şey var. Solaryumu kimse e, önemsemiyor. Sanki güneş tükaka da solaryum ha onun böyle akademik medikal biçimiymiş gibi hiç ilgisi yok. Solaryum kadar dejenere olmuş, hiçbir şeye yaramayan ve net bir şekilde kanser yapan tescilli bir kuruluş da yoktur. Aranızda solaryum sahibi olan varsa <gülüyor> özür dilerim ama e, Amerika'da kapatıldı çoğu veya özel merkezlerin üzerine büyük büyük şeyler asıldı. Bakın kardeşim girdiğiniz yer ise kanser yapar dendi. Yazık ismini vermeyeyim ama bir şarkıcı solaryumda fazla yanmış gördünüz belki kıpkırmızı olmuş kız. Ya açıp telefonu ya sen kızardın ama öbür tarafta işi seni bekleyen tehlikeyi kimse söyledi mi diye verecektik. Ee, böyle bir şey yok Türkiye'de. Regülasyon yok. Hocam ne güzel anlattı. Neyi regüle ediyoruz ki zaten solaryumları regüle edeceğiz. Solaryum bu kadar tehlikeliyken tepenizdeki güneşin tehlikesinden sakın e, şey yapmayın. E, ne derler? Azımsamayalım. Şöyle bir dedikodu oldu. Ay biz güneş kremi söyleyelim. Ha, e, o zaman beyaz kalırız. Evet D vitamini bize eksik olur. Neymiş o peki D vitamini? Ne yapıyormuş? Aslında D vitamini eksikliği olanlarda bazı kanserlerin daha sık görüldüğü söylenmiş. Hah, gene bulduk haberi. Güneş ışığı sürersek o zaman D vitamini yüzü eksilir. Ne olur? Öbür kanserlerimiz riski artar. Türk çocuğu aklını çalıştırdı ya e, Sayın Antalya Hakkı. 15 dakika güneş bize yeter D vitamini sentezi için. Ben zaten kanserden korunmanız için değil, kemik erimesinden korunmanız için ben size 15 dakika güneş ışığını öneririm. Fazlası hakikaten zarar. D vitamini konusunda göreceksiniz, çok haber çıkıyor bu aralar da. Hiç sizi ilgilendirmez. Güneşten biz korununuz 15 dakika. Evin içine, salona gelen ışık yeter ya. Bırakın öyle dışarıda gezerken kafanıza düşen ışığı. Şimdi ben size doğrular, gerçekler yapacak yapmayacağız onları anlattım. Şimdi bir de işin medyatik boyutu var. Bizim pek oralı olmadığımız, benim de yani yanlışlıkla çıktığım televizyon programlarını ya öyle mi diyorlar hakikaten falan diye benim de şaşırdığım, sizin birazcık daha çok maruz kaldığınız o tip e, zararlılara, süne zararlılarına, biz bunlarla çalıştık. Kim bu adamlar yani nereden çıktı, ne yapıyorlar hocam biraz bahsetti de çok, o çok beyefendi anlattı. Ben o kadar saygılı davranmayacağım bu arkadaşlara. Bazen ağzından zerzavat diyeceğim. Ee, süne zararlısı diyeceğim. Zaten göreceksiniz yani tanıyacaksınız. Bunların çoğu da öyle çok şık akademik şeyleri olan insanlar değiller. Şimdi bu kadar e, dinamik bir topluluğu bulmuşken bakanlıktan bana bir şey sordular. Dediler ki bu maddeler var ya hocam anlattı. Böyle bir madde var dediler. Şu madde. Özellikleri şu. Asit yağının içinde bulunuyor. Gaz halindeyken ciddi yanıklara sebep oluyor. Bakın sayıyorum. Solursanız yanlışlıkla ölümcül oluyor. DMH, DHMO diye bir madde. Erozyona ciddi katkıda bulunuyor. Otomobil frenlerinin etkinliğini azaltıyor. En önemlisi de bence en önemlisi. Tüm ölü dokuların yüzde altmışında mevcut. Bana sordular, dediler ki bakanlıktan böyle bir madde yasaklayalım mı? Ne dersiniz yasaklayalım diyenler bir elini kaldırabilir mi rica etsem? Yasaklayalım. Peki yasaklamayalım dursun bir işe yarıyordur diyenler. Ha ha ha. Efendim biz de bilemiyoruz. Maddeyi bilmemiz gerekli mi? İşte bize verilen şey bu. Çok güzel bir soru. Maddenin ne olduğunu soruyorsunuz. Bu veriler yeterli değil değil mi? Değil tabii. Çünkü bu su. Su. Bildiğimiz su. Asit yağmurların içinde bulunur. E tabii haşlanırsınız yani üzerinize kaynamış su dökülürse. Boğazınıza kaçarsınız da ölürsünüz. Erozyonun da sebebidir. 
Ha? Otomobil tutmaz frenleri. E, tümör ne de dokumuzun zaten yüzde altmış usul. Sizi bu demonstrasyonla neye getirdim? Siz ama yemediniz. Yemediniz. Bakın ben size bilgiyi böyle sunarsam, böyle sunarsam valla her şeyi yasaklarız. Siz ne dediniz? Bir dakika dediniz. Bu ne? Öyle değil mi? İşte hocamın biraz önce söylediği medyatik kirliliğe ben gene altı tane bilimsel şey verdim. Bu kadar vermiyorlar ki. İşte su kanser yapar geçmiş olsun hadi. Bir delinin attığı taşı çıkar bakalım 20 akıllı. Çıkmıyor da zaten öyle bir yere giriyor ki. Şimdi bu ne? Oradan görünüyor mu? Bu bir kızamık. Çok yaygın bir kızamık. Bizim daha eskiden biraz daha iptidai, biraz daha köylerde kullandığımız şeyler var. Kızamık şekeri yedirmek, jiletle böyle kan kesmek, kanını akıtmak, okumuş sular, çaputlar, alabalık et, kırmızı ışıklar falan vardı. Halen var mıdır bilmem ama sayısı azalmıştır. Sayısı niye azalmıştır? Çünkü bunun aşısı çıktı. Bilim size bunu getirdi, ayağınıza kadar getirdi. Bunun ne olduğu hakkında fikri olan yoktur. Bu hakikaten insanlık dışı ama inanılmaz bir şey. Çocuk felcini, çocuk felci hastalığını hatırlayan var mı yaşları 50 yaşında civarda olan? Aşısından önce çocuk felci geçirmiş insanlar vardı değil mi? Bakın bu çocuklar, bu çocuklar çocuk felci şuraya kadar çıkmış, nefes alamıyorlar yani diyaframları çalışmıyor. Bunları mekanik akciğerin içine koyuyorlar, onlar öyle soluk alıp veriyor bakın. Görüyor musunuz? Başka türlü soluk alıp veremiyorlar ve yaşatıyoruz. Çocuk felcinden bahsediyorum. Bunları bitkisel, mitkisel, organik bilmem neyle falan tedavi etmedik. Neyle tedavi ettik? Bilimle tedavi ettik. Bunun aşısını koyduk. Polio dediğimiz çocuk felci eredike oldu. Yok oldu. Hocamın anlattığı hepatit B de öyle. A da öyle. Bakın de, de, difteri, kızamık. Götürmüyor musunuz çocuklarınızı aşılara? Bunları uygulattık. Bilim bunların hepsini yaptı ama bilim mütemazidir. Bilim her gün size gelip ayağınızı ben bunu yaptım, bunu yaptım demez. İşidir zaten. Onun işi odur. Bilim insanları her gün sizin karşınıza çıkıp da ne kadar çok şey yaptık, niye bize takdir etmiyorsunuz demez. Hizmet verir zaten, susar. Böyle televizyonlara çıkmaz. Bizim hastamız vardı. Sabah köründe, sabah sekizinde bizim ne işimiz var programlarda? Benim hastam var, ben işe gidiyorum zaten. Oraya çıkan insanların neyi yok bilmiyorum. Şimdi bu ne? Bu frengi olan, artık gençler bunu bilmeyecek. Yeni çağın e, vebası falan filan gibi şeyler var. AIDS diyorlar. Ama bu frengi gerçek frengi, sifilis. Bu adamları e, şeyli, e, nedir o? E, civalı tanklara sokuyorlarmış. Civalı tanka giren adam sağ çıkar mı bilmiyorum ama kesin sifilisi şeymiş, sifilisi tedavi yolumuş. Neyle tedavi etti bilin bunu? Penisil. Ne tedavi etti? Bir tane penisil. Bu penisilin kimleri geri döndürdü? İkinci Dünya Savaşı'ndaki askerleri geri döndürdü. Bugün aranızda asker, asker yakını olan varsa bilir. Savaşta vurulmayla ölmez daha çok asker. Yaralanmadan sonra enfeksiyonla öldü. Yaralanmadan sonra kanavayla ölür o bizim şehitlerimiz, gazilerimiz. Ya yani ölme değil de ondan sakatlanır. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nda 5 milyon insan penisilin bulunduğu için geri dönebildi ülkesine. Yoksa orada enfekte olacaktı, orada da kalacaktı. Şimdi biz ne doktoruyuz? Neyin doktoruyuz? Ne için geldik buraya? Biz bilimin ilacın doktoruyuz. Ve no, bunların hepsi test edilir. Bir deney grubuna verilir, dozu hesaplanır, öldürüp öldürmeyeceği bilinir. Biz, biz size ilacı sunarken 20-30 tane aşamadan geçer ve yılları alır. Hocam anlatacak onu. Fakat ondan daha, daha çok bizden de daha çok gördüğünüz ürünler var. Destek ürünleri. Can canlı, tabletler, şunlar bunlar ilaç da değil ama... Bunların hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Yoktur, olamazdı zaten. Bunların böyle bir iddiası vardır ama sorumlulukları yoktur. Ben Amerika'ya gittiğimde bir sene görmüştüm. Tam bu adam o zamanlar vefat ediyordu, şey oluyordu. Bir Baltimore'da oynayan bir şey, e, ne derler, beyzbol oyuncusu. Muhtemelen bu da benzer bir şey yapmış. Adam çat diye öldü kalp krizinden. Bakın, bazı sporcular, genç sporcular bu arada e, şey oluyor. Halı sahalarda ya da futbol sahalarında başlarına şeyler geliyor, kötü şeyler geliyor. Acaba diyorum yanlışlıkla bunlar oluyor mu? Sağlık otoriteleri bu tip şeyleri denetlemiyor. Bunlar bypass oluyor. Neden biliyor musunuz? Ne ilaç bunlar, ne de gıda. Bu kadar bize aralardan kaçıyorlar ki biraz onları anlatacağım size. Aslında birazını biliyorsunuz. Merdiven altı ürünler dediler. Şimdi biraz piyasaya çıktı. 
Zayıflama ilaçları dendi hatırlıyor musunuz? Ölenler oldu. Bakın ben size getireyim hatırlarsınız. Komaya sokan zayıflama hapı. Hatırlıyor musunuz bu genç kız? Kullandı ve öldü. Yani çok çok üzücü şeyler. İlaç olmadığı için karşısında muhatap da yok. Doktor olsa ya onu alma e, işte dozunu düşür falan da böyle bir şey yok. Gitti kendisi aldı yazık. Kullandı. Bağlık, Sağlık Bakanlığı denetlemiyor ama açıklama yaptı. Ya kullanmayın ne olur bunları dedi. Bu hapların çoğunda hap dediğimiz ilaç değil ama hap. Hap ne var içinde bilmiyoruz. Ot, ot ya çok güveniyoruz yani doğal bitkisel zarar yoktur dedik kullandık başımıza neler geldi. Gene, gene işte dedim ya bir sabotaj olur diye. Ee, bu sefer de şimdi sıra onlara geliyor sopayı onlara vuracağız onlardan başlamıştır. Bakın çok yan etkisi olan ya bildiğiniz sarımsak sarımsak yiyin sarımsak bir şey yapma zaman olur. Ot yaptığınızda böyle suyunu çıkarıp bir şey yaptığınızda muhakkak bir sorun oluyor. Kanama riskini arttırıyor neler neler daha. Şimdi burada bir sektör var ve ciddi bir sektör. İnanın hepimizi yanlış anlamayın. Hepimizi satın alacak kadar yüksek bir dolar bir mevladan satın alma dediğim şey değil. Yani hepimizin kazancının üstünde. Bakın ben size 20 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyorum. Sektör Amerika'dan bahsediyorum. Bakın satılanların şeyine bakın 25 e, 25 milyon dolar 2008 satışı. Yani şimdi sen bu adama ben burada havanda su dövsem ne olur? Cranberry, soya, e, sarımsak belki çoğunuzun aldığı şeylerdir ama ya zaten biz burada onları kötülemek değil. Bunların ne olmadığını size anlatmak için buradayız. Şimdi bunlar şey versiyonuydu. E, çok öne çıkan böyle işte can canlı tablet. Bir de öyle değil. Tablet mablet olmaz diyen diyen, daha böyle bize insan olarak benzeyen, yani insan gibi görünen ama onunla beni yan yana koyunsanız yok yok hoca çok mütevazi bu adamda bir şey var ya onu ermiş ya herhalde bir şey gelmiş diyeceğiz insanlar var. Televizyona falan çıktığında anlıyorsunuz. Bu adamda haşa vahiy gelmiş gibi konuşuyor. Ya o adamda öyle bir şey var ki ancak o adam size bir şey sunduğunda ha diyorsunuz. Size alıyor muayenehanelere falan böyle özel resipelere. Şimdi bu adamlar size ne öneriyorlar? Soya fasulleri, havuçlar, brokoliler öyle değil mi? Allah'ın brokolisi biz yapınca niye olmuyordu o yapınca özellikle oluyor onu bir çözemedim. Öyle yapacaksın. Ya brokoli ya herhalde en iyi bizim ev hanımlarımız yapar. Sen ne anlarsın diyen bir Allah'ın kulu yok ama brokoli. Bir brokolici hocalarımız var. Bilmiyorum inşallah yoktur. Ben biraz geriden takip ediyorum bunları. Vitamin kapsülcüler var. Reik, reişiciler var. Köpek balık ölümsüz mantarları var. Ben biraz geride kaldım. Bakın bunlar da doğru cevap yok. Doğru cevap. Doğru cevap. Bir jan janlı ilaç olmayan arkadaşlarımızla uğraşmayacağız. Şu ilacımsı gibi görünen maddeleri uzak tutacağız hayatımızdan. Yiyeceksek Ahmet Hoca anlatacak size ne yiyeceğinizi ne yemeyeceğinizi. Fakat ben son olarak Bizi kimin hangi amaçla kandırdığını şöyle sizinle bir üstünden geçeyim. Bu Ahmet Hocam'ın çok iyi bildiği ismini biraz şeyden çıkarmak zorunda, pardon ismini değil resmini çıkarmak zorunda kaldım. Bitkisel tedavilerinin kendisine de mefta arkasından konuşma hayrı olmayan yakınlarda kaybettiğimiz çok ünlü bir herbalist bu. Bizi dava etti değil mi Ahmet Hocam bu şey? Bizi Tıbbi Onkoloji Derneği dava etti. Kemoterapiler öldürür dedi bizim için. Biz öldürüyoruz. Beyefendi kurtaracakmış. Neler neler. Yani korkunç şeylerdi. Ve hocamın uzmanlık alanına giren Paracelsus yani toksikoloji biliminin kurucusu olan insanı da doğru yazacak kadar da cahil. Bakın Paracelsus'tur o. O Preselsus yazıyor. Dalcık da yani halk halk ne anlar ki diyor. Tabii sen halkı böyle aşağılarsan. Bunlar her yerde bulabileceğimiz aktarlar. Sizinle çok uğraşmıyorlar çünkü zaten o kadar güzel satıyorlar ki yolun ortasında toz, toprak, asfalt değil mi? Şimdi siz şey merak ediyorsunuz, ay acaba ben hangi otu alsam, eve götürsem, kaynatsam iyi olurum. Peki Allah aşkına elinizdeki simit düşse buraya yerden tekrar alır mısınız? Almazsınız. Peki sayın halkım, niye bu adamın sattığı bu kadar gayri sıhhi, gayri ciddiyetsiz, Tarhana otuymuş da bilmem neymiş. Niye peki bunlar size çok can canlı ve alıcı geliyor? Hiç düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Yani niye bu insanlar bizi bu kadar iyi kandırıyorlar? Bu çok komik. Bu çok komik. Bu adam tutuklanmış hem de yani 
e, <gülüyor> yanında çalışan birisine e, zina teşebbüsünden tutuklanmış. Tıp dışı, doktor ne? Tıp dışı, hasta. Yani adam muhtemelen şizofren, cerrahi, fabrikatör ağası. Yani sizin paranızı istemiyor yani bir de. Hani zengin zaten. Büyü yapılmaz diyor, bozarım diyor. Peki, ya yani büyü yapmayacak. Ayrı iş varsa birleştirecek. Nasip bağlıysa çözecek. Dünyanın neresinde olursan bir alo, bir telefon. Allah'tan o dönemde cep telefonu da çok yakın değil, altı onu da verecek. Bu bir medyum. Bir de onlar vardı hatırlarsınız. Şimdi bir şeyleri gitti. Ee, sorun şu, sorun şu. Bir daha sizi şöyle bir heyecanlandırayım. Kanser dediğinizde hangi taraf size daha yakın şeyler çağrıştırıyor? Sıkıntı, kaygı, acı, azap, korku, belirsizlik, ölüm kelimeleri mi size daha çok şey çağrıştırır? Ben kanser dersem veya da yanı, komşunuz kanser olursa. Yoksa tedavi, kurtulma, şifa, mutluluk, ferahlık, yeniden tutunma, yeniden doğma gibi ilk defa kanser şeyini görseniz. Ben biliyorum ki başından bir kere kanser testi geçmiş bir insan sağdakini düşünür. Ben kurtuldum der, yandaki kurtuldu der. Ne ya ben bir kere gittim, affedersiniz, göğüs kanseri yedim, aldılar, tedavi oldum. Ne bundan sonra çatır çatır yaşıyorum der olanlar. Ama olmayanlar, olmayanların bir zaafı vardır. Kor, korkunun bir zaafı. İşte şu sol taraf var ya, ilk aklımıza gelen o şey var ya, işte bizi oradan sömürüyor bu namussuzlar. İlk aklımıza çünkü orası geliyor. Ocağıma incir ağacı düştü. Doktor bey diyor hasta bana. Ya, affedersin diyorum. Şimdi sen karşımdasın, ben karşımdayım. Benim mesleğimi bari en azından bu kadar hafife alma. Ya diyorum bak bu işten alacağız. Sırat köprüsünden geçireceğiz. Seni öbür tarafa alacağız. Kurtulacağız. Yani adamın başlangıcı, kafasındaki algı bir kere burada. Eğer öyle olursa, eğer böyle burada kalırsanız kandırılabilirsiniz. Soyulabilirsiniz kullanılabilirsiniz. Ve bunların, bunların toplu halde adı şarlatandır. Ben artık isim olarak sizi onları, siz benden çok daha iyi tanıyorsunuz televizyon programları. Medyatik olanlar var, mistik olanlar var, ya hakikaten haşa bir vahiy gelmiş gibi davrananlar var. Ve böyle bir, bir ipucu daha vereceğim size. Böyle içinde can canlı bir şey varsa, akupresör, Alexander, biyorejenol falan ya böyle ne lan bu falan Biliyorsanız bu işte bir sıkıntı vardır. Bakın yani tamam böyle anlaşılmıyor bir şey var diyorsanız o zaman tamam bu arkadaşların e, muayenehanesine doğru gidiyorsunuz. Hazırlayın o zaman paraları evi falan satmanız gerekiyor. Şimdi son mesajı vereceğim ve izniniz isteyeceğim. Hep böyle bize sunulan bir gerçek var. İşte ölü kargalar böyle kırmızı nehirler işte pis böyle hava falan değil mi? Yani hep böyle biz kanseri bunlarla şey yaptık. Hep böyle dışında değil mi? Bize konserli sular geliyor da işte petrole bulanmış sular vay Amerika sinirlendiniz. Siz zannettiniz ki hep kanserin sebebi dışında. Peki gelin bir hesaplaşalım bakalım kanserin sebebi biraz önce hocam gösterdi. İlk slide'da da ben gösterdim. Bugün bu soruyu şimdi sormasam aklınızda belki yine öyle kalacaktı. Nerede bu kanserin sebebinin dışı, dışarıda olanları? Tütün elinizde. Diyet ağzınızda. Egzersiz kollarınızda. Enfeksiyondan korunma elimizde, şişmanlamamak ayaklarımızda, alkol içmemekte, iradenizde. O zaman, o zaman o kuşlar, dereler, fabrikadan çıkan o yoğun dumanlar değil, değil. Kanserin bu mağara adamının ilk adamın yapmadığı, hakikaten yapmadığı bir tane avı avlamak için 20 kilometre koşup yani kan ter içinde kalıp gene de bir aslanım aslanı ağlayamayabilir. 20, 20 gün aç kalan bir e, orman e, insanından bahsediyoruz. Ne yapıyor sizce aç kalınca? Et bulamayınca? Ot yiyor. <gülüyor> ne bulursa onu yiyor. Koşuyor. Giyiniyor yanmamak için. Şişmanlamıyor. Bize göre daha iyi korunuyor. İlk insan olun demedi. Aşa. Artık medeni oldu. O, o kadar bile aklımız, o kadar bile aklımız olursa hatayı değil ama çözümü kendimizde ararsak kanserden korunuruz. Ama şimdi diyeceksiniz ki ya hoca amma yüklendin yani Nasrettin Hoca bir fıkrası var. Adam e, eşeğini biraz gevşek bağlamış, çalmışlar eşeği. Gelmiş bir bak öyle olmaz işte bunu e, sopayı dik çakacaksın da yok kapıyı kilitleyeceksin. Aa öyle olmaz çiti yüksek tutacaksın. Acayip şey demişler. Hatırlıyor musun? Yani bir sürü şey vermiş. Akıl veren çok olmuş. Ya demiş tamam da yani hiçbir sursuzun suçu yok ya demiş. <gülüyor> yani anladım şeyde. Suçlulara 
suçlulara, bu şarlatanlara hakikaten Hz. Peygamber'in hadisiyle alın, götürün ve onları hakikaten e, bir, bir de öyle dinleyin. Hz. Muhammed bile demiş, tıp doktoru olmayanların bu işi yapması caiz değil demiş. Kuldan korkmayan insanlardır bunlar, vicdansızdır. Kanserli hastayı soymayı, soymayı, parasını almayı, tedavi etmemeyi düşünebilecek kadar e, ve dini de alet edecek kadar edecek kadar günahkar insanlardan bahsediyoruz. Dini ben kullanmam, onlar kullanır. Alın size burada peygamberin hadisi var, götürün. Buna inanmayan, bize inanmayan, bileme inanmayan, biraz daha o tarafa kaymış insanlara bunu gösterin. En azından belki biraz daha inançlar olur. Çok teşekkür ederim. İlginize sağ olun.